Hei, concluzia a petrecerii de seară este aceea că a fost o petrecere foarte reușită și majoritatea au fost extrem de, de frumoși și îmbrăcați în acele costumați egipsi. Chiar s-au distrat și s-au simțit bine majoritatea dintre ei. Le-au stat și foarte bine îmbrăcați așa, mai ales lui Denis și lui Verel, Parcă erau rupții din filmul acela, chiar le-a venit foarte bine costumațiile. Mi-au plăcut toți pentru că cuplurile chiar au stat împreună, au stat mai tot timp îmbrățișat, s-au sărutat la dans, la fel s-au potrivit fiecare în parte. Uitați cum stătea din aici, se schimbase deja în pijamale și nu prea mai avea chef de nimic. La un moment dat am văzut-o stând de vorbă cu Paul și a vorbit ceva, a vorbit foarte mult timp. Valentin și cu Gabriela, v-am spus să s-a terminat pe decerea, Valentin striga că faci ce vrei, poți să faci ce vrei, acum că eu oricum te iau acasă sau ceva de genul. Denis și Virel pentru mine au fost, uh, uh, au fost cei mai frumoși și mă refer la ținute, la atitudine, li se potrivește perfect de acest stil gypsy și cred că le și place foarte tare, dar chiar le-a stat foarte bine împreună. Cosmin și Miruna au stat doar pe canapele, nu au dansat deloc în seara trecută. Știu că spunea Miruna că făcuse baie la cap, se împletise, nu se uscase la por. Am văzut că după, petrecerea, după ce au plecat invitații s-a schimbat într-o rochiță care nu-i plăcea lui Cosmin, era una foarte sexy și apoi s-a schimbat iar și a rămas așa îmbrăcată undeva pe canapele cu Cosmin. Toată seara nu au dansat deloc, probabil că nu s-a simțit nici bine îmbrăcat așa sau nu îi plăcea nici cum îi stătea părul. Cert este că e ok și să fie așa, pentru că nu este deloc un timp pierdut, contează că te poți conecta unul cu celălalt mult mai bine și stând așa pe canapele, ai timp să vorbești, să faci orice. Andrei și cu Inga chiar au fost bine în seara aceasta, amândoi uh, au stat tot timpul îmbrățișați, au vorbit. Vă spuneam că dimineața am auzit că a fost un conflict și că ar fi plâns doamna Gica, asta chiar nu știu de ce ar fi plâns doamna Gica și nici nu-mi dau seama cu cine ar fi putut să intre dânsa în vreun conflict, vă dați seama dacă aș fi plâns, a fost ceva serios. Aici era faza cu Valentin și cu Gabriela când ușile se închideau și nu și mai dădeau drumul unul celuilalt. Au stat... S-au, s-au sărutat până când s-au auzit toate dingurile iar apoi se alergau unul pe celălalt și îmi spunea Valentin că poți să faci ce vrei, eu te voi lua acasă. Aici au fost momentele când s-au închis ușele. Aici fetele vorbeau, spunea dacă a făcut de toate în seara aceasta mai puțin ceea ce își dorea și se referea la, știți, la ce, la, la partea aceea pe care concurenții nu au voie în casa mireasa. Nu au mai fost discuție după petrecere, dar... Nimic. A, ah, au vorbit foarte mult despre Ana, dacă o țineți minte, concurenta care a fost prima eliminată, cea care avea un copil. Spuneau ceva că și-ar fi uitat o pereche de ochelari la recepție și a plâns foarte mult după ei. Iar la un moment dat Inga i-a scos din geanta ei și a spus că ăștia nu sunt ai mei și ar fi da și nu mai plângea. Spuneau fetele că și-ar fi dorit să rămână măcar o lună în casă pentru că era foarte zăpăcită și mai spuneau că oricum va trebui să vină Raluca, parcă spunea asta, că oricum va trebui să vină în gală pentru că are să îi dea 60 de lei mirunei pe nu știu ce produse pe care și le-a luat din shop. Chiar a fost o petrecere reușită, nu aș avea ceva de notat negativ la această petrecere, poate doar fața cu doamna Gica, dar neștiind ce s-a întâmplat, nu pot să spun.